ফ্রেন্ডস ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আই রিন জয়া ব্লগস আজকে আর একটা নতুন ব্লগ নিয়ে আমি এসে গেছি অ্যাকচুয়ালি একটা ইনসিডেন্ট মানে ইনসিডেন্ট অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেছে আমার সাথে বাই মিস্টেক আমারই ফল্টে মানে এক এক সময় ওই হাতে পায়ে লক্ষ্মী জিনিসটা আমার উপর অ্যাপ্লিকেবল হয় না আমারই দোষে ওটা হয়েছে আমি আপনাদেরকে দেখাবো এখন অনেকটা কমে গেছে যেদিনকে আমি সাউথ সিটি থেকে বাড়ি ফিরলাম সেদিনকে এমনি মানে মনের আনন্দে আমি স্পেন করছিলাম স্পেন করতে করতে এই দিকে একটা দেয়াল আছে আমাদের ওই দেয়ালে গিয়ে আমার ধাক্কা লাগে ধাক্কা লাগার এতে দেয়ালে যে কোনটা আছে কোনটা দিয়ে আমার এই হাতের এখানটা লাগে আর এই দিকে আমার মাথায় লাগে তখন আমি কিছু বুঝতে পারিনি অল্প অল্প লেগেছিল আর হাতের এখানটা আমার ফুলে গেছিল তখন শিরাতে লেগেছিল তো ফুলে গেছিল পরের দিন দেখছি মাথার এখানটা ব্যথা ব্যথা করছে আর এই হাতে তো ব্যথাটা ছিলই তো আমি অফিসে যাওয়ার পর লাঞ্চ ব্রেকের টাইমে আমি নিজেই বেরিয়ে পেন কিলার দুটো পেন কিলার কিনি তো পেন কিলার খাওয়াতে দেখলাম কিছু সেরকম হলো না কারণ আমার বসতে খুব প্রবলেম হচ্ছিল ওই একভাবে এমনিতে এখন আমার কাজের প্রেশারটা একটু বেশি আছে একটু না অনেকটাই বেশি আছে আর লাঞ্চের পর না আমার কাজ করতে মানে আর ইচ্ছে করছিল না মাথার এখানে কেমন করে লাগছিল এই জায়গাটা কেমন করে ব্যথা ব্যথা হালকা হালকা ব্যথা ব্যথাও ঠিক থাকে খুব আনকমফর্টেবল একটা লাগছিল আন ইজি একটা লাগছিল তুমি ওখানে আমার কাছে বাম থাকে কারণ আমার তো সার্ভিক্যাল স্পনলাইটেজ আছে তো আমি বাম রাখি তো আমি ওই বামটা আমার মাথায় লাগালাম তাও দেখছি কিছু হচ্ছে না তারপর বাড়ি এসে মাকে বললাম যে মা এরকম ভাল লাগছে না তো মা বলল ডাক্তার দেখিয়ে নেয় তো ডক্টরের কাছে গেলাম ডক্টর হোমিওপ্যাথি যাকে আমি আগে থেকে দেখাই ছোট থেকে সে মেডিসিন দেওয়াতে হাতের ফোলাটা অনেকটাই কমেছে আর ব্যথাটা যেটা একটা আনইজি এটা লাগছিল ওটাও অনেকটা কমেছে এখনও আরও তিন চার দিনে এই ওষুধ চলবে হোপফুলি আমি ঠিক হয়ে যাব মানে নিজেও বুঝতে পারিনি ব্যালেন্স রাখতে পারি ব্যালেন্স না রাখতে রাখতে পেরে মানে এরকমভাবে পড়ি তো পড়ার এতে এখানে লাগে আর হাতের এখানটা লাগে জোরেই লাগে शाश्वतरा এই হচ্ছে আমার ওষুধ এখন আরো চলবে এটা একটা বড় একটা আছে এটাতে দশটা গ্লোবিউলস খেতে হবে আর এটাতে ছটা করে গ্লোবিউলস খেতে হবে কি যে হয়ে যায় না পুজোর সামনে আমার বার্থডে আসছে সামনে আমার বার্থডে আসছে বাবার বার্থডে আসছে পুজো আসছে তারপর নেক্সট মান্থ মায়ের বার্থডে কালী পুজো তার আগে এরকম একটা হয়ে গেল মানে আমার মানে এক এক সময় এমন সব হয় জিনিস হয়ে যায় না আমার সাথে যে আমি নিজেও বুঝতে পারি না যে কি থেকে কি হয়ে গেল এমনিতে আমি ছোট থেকেই আমি শান্ত শিষ্ট আমি চঞ্চল টাইপের ছিলাম না কিন্তু এক একটা ইনসিডেন্ট আমি এমন এমন করেছি যে আমার নিজেই মানে একটু আমি অবাক হয়ে গেছি একবার আমার এখানে কেটে গেছিল আমি ক্লাস টুতে মানে হোঁচট খেয়ে পড়ি হোঁচট খেয়ে ওই প্ল্যাটফর্মের এখান থেকে আমার কেটে যায় অনেকটা আমার এখানে মাংস উঠে গেছিল দেখা যাচ্ছিল কিন্তু আমি এখানে মিস্টেজ করাইনি আমি ব্যান্ডেজ লাগিয়ে মেডিসিন দিয়ে আমি ঠিক করিয়েছি কারণ আমার মা বাবা বলেছিল না মেয়ে স্টিচ মেয়েকে আমি এখানে স্টিচ করাবো না স্টিচ কলেও দাগ থাকতো না কলেও এখানে একটা দাগ তো আমার থেকেই গেছে দাঁড়াক মা আসুক এই এই জায়গাটা দেখছেন অনেকটাই ফোলা ছিল কারণ এখানে তো শিরা আছে এখানটাই আমার লেগে গেছিল অনেকটা ফোলাটা কমেছে এখন কিন্তু হালকা হালকা আছে আর ব্যথাটা অনেকটা কমেছে বলো কেমন সেদিনকে লাগলো কি ভালো লেগেছে না হাতে পায়ে লক্ষ্মী এক এক সময় আমার জন্য অ্যাপ্লিকেবল হয় না সেদিনকে যে সাউথ সিটি থেকে আসার পর যে এরকম একটা জিনিস হলো আমি যে ব্যালেন্স না রাখতে পেরে দেওয়ালে আমার ধাক্কা লাগলো তাতে তোমার কেমন লাগলো খুব 
ব্যথা হয়েছিল খুব ভালো লাগছিল তাই না হুম জানি তো ভালো লেগেছে তারপর ডাক্তারের কাছে গিয়েছি হ্যাঁ আর পূজো আসছে এখন ছিল তারপরে ব্যথাও তো হয়েছিল হুম আর মাথা না মাথা হাত শিরা आराम पा बोझा जा डर तो कमे जा कमे तक मा के डर देखिए जाए तीनजन खावा चोखे दृष्टि खेते <laughs> चिपके थो एम टी देखी ना बाबा जा टी देखे हम्म फोने देखे नी फोन सब अपडेट पे जाए बिग बस शुरू हम डाकते खराब 
দাদাকে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়িয়েছে আমাকে মারাঠি মিডিয়ামে পড়িয়েছে মারাঠি মিডিয়াম স্কুলে পড়িয়েছে আর বাবা দেখতো না বাবা দেখতো বাবা ছেড়ে চলে গেছে বাবা পুলিশ ছিল হুম বাবা ছেড়ে ওদেরকে চলে গেছে ছোটবেলায় মা ওদেরকে মানে কিন্তু এটা আমার সঙ্গে হয়েছে দাদা ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ছে আমি মারাঠি মিডিয়ামে মারাঠি স্কুলে পড়ছি ওইটা শুনে আমার খুব খারাপ লেগেছিল যে যখন নিজেরই তো সন্তান তো তো সমান সমান দেখা হচ্ছে সমান ছেলে মেয়েদের ছেলেই হোক মেয়েই হোক যাই হোক সেটা সমান সমান দেখা হয়েছে একজনকে ইংলিশ মিডিয়াম একজনকে বাংলা মিডিয়াম একজনকে হিন্দি মিডিয়াম এরা ওই হাতে চাপ দিও না এটা তো হয় না তো खराब हाँ আমরা আবার আপনাদের সাথে বিকেলের দিক বিকেলের না সন্ধ্যের দিকে আমরা দেখা করছি কারণ আমরা বেরোবো একটু এইচ এন এম যাবো আগের দিন তো আমরা সাউথ সিটি গিয়ে এত ডিসঅ্যাপয়েন্ট হয়েছি আজকে জানি এইচ এন এম গিয়ে ডিসঅ্যাপয়েন্ট হবো কিনা আবার ওখানেও বলবে ইউ ক্যান টেক ভিডিওস আবার এটা না শুনতে হয় তারপর সিকিউরিটি চেকের ওখানেও আবার বলবে যে আপনি ভিডিও নিচ্ছেন যেন কত বড় অপরাধ করে ফেলেছিলাম আমরা কিন্তু সবাই দেখছি দিচ্ছে সাউথ সিটি ব্লগ অনেকেই দেখায় তার হলো লুকিয়ে চড়িয়ে তোলে আমি জানি না আমি কাউকে বিরক্ত না করলেই হলো আর আমি নিজে আমি জানি অন্য ইউটিউবাররা অন্য ব্লগাররা কাউকে কি ডিস্টার্ব করে কিনা বা কিছু করে কিনা আমি তো কাউকে কি ডিস্টার্ব করছি না আমি আমার নিজের মতন চুপচাপ তুলছি আর অনেকেই জানি যে আনকমফর্টেবল ফিল করে বা চায় না নিজেকে কেউ ভিডিও তুলছে সেটাতে সে থাকুক তো অনেকেই করে আমি চেষ্টা করি ওরকমভাবেই তোলা যাতে কেউ যাতে মানে আনকমফর্টেবল না ফিল করো ওটা থেকে এক এক সময় উঠে যায় কারণ অনেক আশেপাশে মানুষ থাকে তখন সেটাকে কিছু করা যায় না বাট আমি সেটা চেষ্টা করি আর আমি কাউকে মানে ইরিটেটও করি না গিয়ে যে একটু আপনার ভিডিও তুলবো এ তুলবো ওরকম তো আমরা করি না সেখানেও বলেছিল যে না আপনি আর ভিডিও করতে পারবে না এন্ড এর দিকে যখন আমরা বেরিয়ে যাচ্ছিলাম তখন বলেছিল তো মলে করতে দেবে না কেন ভাই তাই না আমি তো সেটাই বুঝতে পারি না ঠিক আছে আপনার সাথে আমরা দেখা করছি আবার বেশি আর কথা বলছি না কারণ আমারও কাজ আছে আমারও কাজ আছে তো আজকে আউটফিট অফ দ্য ডে হচ্ছে ইভনিং এর আউটফিট অফ দ্য ডে হচ্ছে এই সেদিনের টপটা আর এই ব্ল্যাক জিন্সটা আমি আজকে পরে এসেছি আর এই কটা আমি জামা নিয়েছি জাস্ট টু সি ইফ ইট ফিটস অর নট সো লেট সি এক একটা ট্রাই করে দেখবো আপনাদেরকে আমি দেখাবো তারপর এইটা হচ্ছে ফার্স্ট আউটফিট যেটা আমি ট্রাই করলাম এই হোয়াইট ড্রেসটা হোয়াইট ড্রেসটা আমার তো বেশ প্রিটি লাগছে সামনে একটু ডিপ কাট আছে দেখি বাট আমার ভালো লাগছে এটা দিস ইজ রিয়েলি এ নাইস প্রিটি ড্রেস আই অলওয়েজ ওয়ান্ট টু বাই এ হোয়াইট ড্রেস সো লেট সি আমি কেন নিয়েছেন ঠিক বুঝতে পারছি না হোয়াইট টপটা ট্যাং টপটা কিউট বাট 
গ্রে প্যান্টটা মনে হচ্ছে আমি যেন এবার জগিং করতে যাব ওরকম একটা ফিল আসছে আমার সোনো এটা রিচেক্ট এটা আমি নেব না একদম না এটা আর একটা ড্রেস এটা ল্যাভেন্ডার কালারে এটা বেশ একদম পারফেক্ট ফিট হয়েছে আমার বডিতে এটা আমার ভালো লেগেছে দিস ইস নাইস কিউট ড্রেস জাস্ট আমাকে একটু আমার ঘুড়িটাকে একটু কমাতে হবে দ্যাটস ইট এইসব জায়গায় যে মিরর লাইটিংগুলো দেওয়া থাকে এত ক্লিয়ার হয় এত ক্লিয়ার হয় যে নিজেকে দেখে এত ভালো লাগে এটা হচ্ছে একটা ব্ল্যাক কসের টপ এইটা হচ্ছে যে কটা আমি ট্রাই করলাম ট্রায়াল দিলাম তার মধ্যে সব থেকে সেক্সিয়েস টপ বাট এটা আমি কিনতে পারবো না যদিও বা কিনে আমাকে ওর থেকে জ্যাকেট পরতে হবে বা কিছু একটা শর্ট টাইপের একটা পরতে হবে তারপর যেখানে যাব তারপর শর্টটা খুলে দিলাম মানে সেরকম জায়গা বুঝে আমাকে এটা পরতে হবে দেখতে তো খুবই ভালো পেছনে হুকসও দেওয়া আছে অ্যাডজাস্ট করে নিতে পারবেন কিন্তু এখান থেকে কিনবো ফর্শ একটা তো আমি কিনবোই পছন্দ তো আমার হয়ে গেছে আপনারাও গেস করবেন যে আমি কোনটা অ্যাকচুয়ালি পারচেস করেছি লেট সি আপনারা কারেক্ট গ্যাস করতে পারেন কি না ফাইনালি আমি একটা ড্রেস আমি কিনেই ফেলেছি এইচ এন এম থেকে তার সাথে ফিফটিন পার্সেন্ট অফও আমি পেয়েছি যদি আমি মেম্বার হতাম তাহলে টোয়েন্টি পার্সেন্ট অফ পেতাম বা আমি মেম্বার হই ইন্দু ঠিক আছে ফিফটিন পার্সেন্ট অফারটা অ্যাভেল করবো প্রত্যেকবার ফিফটিন পার্সেন্ট প্রত্যেকবার থাকে না প্রত্যেকবার থাকে টেন পার্সেন্ট এবার ফিফটিন পার্সেন্ট ছিল ঠিক আছে আমি তো সবসময় পাসওয়ার্ড আমার ভুলে যাই এইচ এন এমের ওই কি পাসওয়ার্ড তো আমাকে বললো যে ম্যাম আপনি স্ক্রিনশট নিয়ে নিন তো আমি স্ক্রিনশট নিয়ে রেখে দিয়েছি ইন ফিউচার তো আবার আমি পার্চেস করব তখন মনে রাখতে পারবো এখন আমি আমার পুরোনো অফিসের সামনে থেকে যাচ্ছি কি অফিস আমি সেটা বললাম না আপনাদেরকে ব্যাগটা রেখে দিই আর এখন যাচ্ছি এক্সাইডের মোড়টাতে ওখানে যে মোমোর যে দোকানটা আছে ওখান থেকে মোমো খাবো মা খাবে না আমি খাবো মা দেখি অন্য কিছু খেয়ে নেবে দেখে এই জায়গাটা খুব বাজে